，这个去演的，哎呀，我要是这样该多好！妈呀，你们！你们终于和好了呀！啊，哎呦，该配合你们演出的我也演到极限，天天逼一个爱你们的人进行表演。我桂姨，我还没说你呢，说，为什么要帮着他瞒着我？<笑>小燕姐，哎，这也是我的职责呀。那我要丢了职，我不就丢了饭碗？嗯，啊啊，我开玩笑，开玩笑。你们想让我亏啊，在这歇着吧。啊，我先追我的剧去。<笑>该配合你演出的我，好掉了。<笑>对不起，您拨打的电话已关机。怎么办？到底要不要跟他说？说了，要是温家告我们怎么办？你怎么在这儿啊？想什么呢？你能跟我说说，当初为什么会同意这门婚事吗？原因很简单啊，商业联姻嘛，人总要结婚的，在我心里，跟谁结都一样。你怎么能这么想呢？婚姻是人生中最重要的事情，你这么想也太随便了吧？你不也一样吗？你要是自己能做主，你会逃婚吗？更何况。对方是个又老又丑，那方面还不怎么行的男人。我，我跟你不一样，我是有原因的。我们都是出生在一个同样的家庭，从小就被灌输着以后要做一个优秀的人，很多事情我们都做不了主的。我爷爷最常在我耳边说的一句话就是：“晋臣，你不能这么自私，你要为了整个温氏集团而活。”搞得一度我自己都这么认为。直到我遇见了你，您告诉我，人生只有一次，要为自己而活，所以你就逃婚了。你不也逃婚啊？我那不是逃婚，我是迟到。其实，你早就不满当时的生活了，对吧？没错，也正是你这句话，让我意识到，我之前的日子，可能都白活了吧。那，你现在明白也不晚嘛。<笑>所以我要感谢你啊！以后的日子啊，我要为了你更加的，也算是为了我自己。如果我现在告诉他，他心里会怎么想？其实一直隐瞒真相的人都是我。月月，我现在真的感觉自己非常的幸福。那。如果这一切都是假的，我也是假的呢。我喜欢的是你的内心，不是你的外表。就算你整容了，我还是喜欢你。我没有在跟你闹着玩。如果这一切都只是在跟你开玩笑，你面前的我也不是真的我，你会怎么样？所有东西都可以是假的，只有你不可以。为什么？因为你是我最在乎的。怎么了？没什么，我先进去洗澡了。一起啊！啊！哎、啊、哎！让我进来。走开！谁要跟你一起洗澡啊？哎呀，我们都已经同居了，一起洗澡不是很正常吗？谁规定的同居就要一起洗澡啊？你无理取闹吧！得了，夫妻间一起洗澡不是最正常不过的事儿吗？赶紧收起你的小心思！行行行，你这么坚决，我就不勉强你了。啊，这可怎么办啊？现在光明正大的住在一起，他要是对我动手动脚的，我都没有反抗的余地。他对我动手动脚倒还好，重点是，袁月月，你能不能把控住你自己呀、啊？啊？嗯。
，刚才要跟你一起洗澡，你不同意，现在我要跟你一起睡觉。睡觉？谁要跟你睡觉啊？夫妻不一起睡，难道还分床睡啊？啊？你想睡就睡，我去外面让开你啊！哎，你要是去外面睡，被桂姨看见，桂姨可得告诉爷爷了。爷爷到时候以为我们感情不好，再告诉你爸，你爸再来找你，你怎么解释啊？算你狠！你真不过来睡啊？哎呀，我又不会吃了你。想色诱我？不可能，我过来睡可以，但是你得答应我，不对我动手动脚。好，好，好。我答应你，哎，快过来，哎，我怎么这么容易就妥协了？嗯。月月月，该对天发誓的人是你吧？答应我，一定不能对他动手动脚，哪怕他再撩拨你。嗯。刚才那姿势有点不太舒服，这样舒服多了。哎呀，这漫漫长夜呀，月，我就是想问问你，明天早上能不能给我做个早饭啊？不好意思。条件反射。我知道，毕竟你没谈过恋爱嘛。谁告诉你的？难道你和裴修哲谈过恋爱？快跟我说，你们进行到哪一步了？他有没有对你动手动脚的？我们两个很纯洁的。不是，我跟他没谈过恋爱。那你还喜欢他？早就不喜欢。这还差不多。以后别人要是问你啊，你必须得说你的初恋是我。啊！把那个小子从你的人生经历中给我去除。有趣。好了，睡觉吧。哎。嗯。你干嘛？别动，好好睡觉。嗯。不行，完全招架不住。我要控制我自己。控制我自己。